سلام من یاسر شیان هستم از سری ویدیو های وای پروگرام در مورد فرمت جیسان و خوندن فرمت جیسان و پارس کردن فرمت جیسان است الان میخوام باهاتون صحبت کنم حالا میخوام یه پارسر جیسان بنویسم جیسان همونطور که احتمالاً بیشترتون میدونید مخفف جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن هست ولی خب استفاده خیلی خارج از جاوا اسکریپت داره برای اینترچنج دیتا به طور خاص و حتی ذخیره و بازیابی دیتا به فرمت تقریبا جنرال پرپس تکست بیسد نسبتاً کامپکت خیلی نه ولی نسبتاً کامپکت نسبت به XML مثلا ولی خب فرمت های جنریکی دیگه ای داریم که از این کامپکت تر باشن به طور خواست دلیل اصلش اینه که کلیدا رو هی مجبور تکرار کنیم دلیل کامپکت نبودنش ولی از اون طرف دیگه چون آرایه ها و آبژکت های جاوا سکریپت اصطلاحا هتروجنس هستن نا همگن هستن برای همین هیچ تضمیل نیست که آبژکت که توی آرایه مثلا میذارید یه تایپ داشته باشن در یه اسکیم داشته باشن یه لیاب داشته باشن به خاطر همین جاوا اسکریپت جیسون اسم رو تکرار میکنه و به خاطر همین یه مقدار ریداندنسی توی فرمت وجود داره ولی در مجموع فرمتی که خونده رو نوشتنش هم برای آدم هم برای کامپیوتر ساده است داده هایی که توش میرن عدد و استرینگ و اشاری و نال و آرایه و این آرایه خالی این آرایه که توش داده داره و آبجکت که در واقع کی و این از شکل کلی جیسان فقط من اگر که سر صدایی بود توش خواهی بکنم بخاطر اینکه دقیقا پشت این دیواری که من جلوش نشستم ظاهرن بنایی داره اتفاق میکنه شد ولی به هم اسپسیفیکیشن جیسان رو اسپسیفیکیشن تقریبا فرمالش رو اینجا میتونیم ببینیم تو سایت جیسان.org البته رفرنس به استاندارد ای سی ام ایش هم داره واقعا برای این که ما بتونیم جیسان رو بخونیم چیز دیگه ای به جز همین لازم نداریم حتی تیبل بقل هم کامل کافیه برای اونه که ممکن اصطلاح پارس کردن برایشون خیلی آشتا نباشه من این توضیح بدم که به صورت غیر فرمال پارس کردن یعنی این که من یه استرینگ رو مثلا بخونم یه دیتایی رو بخونم و از استرکچرش سر در حالا احتمالا توی تئوری زبون ها پارس کردن یعنی این که تشخیص بدم که این دیتا ورودی من با فرمتی که اسپسیفیکیشن اون زبون من میخونه یا نه ولی در واقع یه ترو فالز برمیگرد من فقط تو پارس کردم ولی در واقع بر این که به درد ما بخوره باید استرکچرش رو بفهم حالا استرکچر ما توی جیسون مثلا معمولا به صورت یه درخت رپریزنت میشه یه درختی که تایپ های کانتینر تایپ های جیسان مثل آبجکت یا آرایه نودای داخلیش هستند و ولیو تایپ های دیگه مثل استرینگ مثل نامبر مثل بولین و مثل نال برگاش رو تشکیل میده و این درخت من خوب طبیعتا باینر نیست که چون تعداد فرزند های نودای داخلی ما میتونه زیاد باشه نامن یعنی هر تعدادی میتونه باشه معمولا چیزی که ما از یه پارسر انتظار داریم اینه که بهش یه استریم بدیم حالا یه فایل بدیم یا هرچی یه استریم ورودی بدیم و به همون یه دیتا استرکچری تحویل بده که بهش رندوم اکسس وجود داشته باشه بتونیم توش عقب و جلو بریم بتونیم چایل های یه نودی رو انومریت کنیم بتونیم یه آدرسی رو توش بریم کنیم و خب این کاملا یوز کیس 
یوز کیس کامل و معنی داری هست منتها در راستای فلکسیبیلیتی و پرفورمنس این دیتا استراکچری که ما لازم داریم در واقع میخوایم بهش پوچ بدیم رو برای کاربرد مختلف دیتا استراکچر ممکن خیلی فرق بکنه اکثر اوقات یه دیتا استراکچر نود بیسد و پوینتر بیسد هست دیتا استراکچر یه که حالا این کارو من نباید روی استریم بکنم ولی فراموش کردم برنامه بگیرم که باش میتونم نقاشی کنم رو دانلود کنم بذارید این رو بگیرم برحال این استرکچر معمولا نود بیست هست و پوینتر تو مموری داره به این برو بر و لزوما واسه همه کاربردها مناسب نیست بعضی وقتا ما یه نود خاصی رو فقط میخوایم پیدا کنیم توی این درخت بعضی وقتا میخوایم همینجوری که داریم میخونیمش به فرمت دیگه تبدیلش کنیم و اصلا درخت جیکسون رو نمیخوایم استراتژی های مموری الوکیشن هم ممکنه با هم فرق کنه ممکن استینگا برامون خیلی جالب باشه ممکن استینگا هم برامون جالب نباشه و عددا فقط برامون جالب باشه به هر حال ترید اوف و یوز کیس های خیلی مختلفی وجود داره برای اینکه دقیقا هم دیتا استراکچر که ما میخوایم باش کار کنیم چه شکلیه به خاطر همین میتونیم پارسرمون رو جوری بنویسیم که لزوم یه دیتا استراکچر به ما بر نگردونه در حالت کلی از نظر من پارسرها دو گروه هن. یه گروه پارسرهایی هستن که همجوری دیتا استراکچر برمیگردونن تو دنیای XML فکر میکنم و اینا میگن ساکس استایل که حالا مهم نیستیم اسم نقاطی ارزش تاریخی شاید داشته باشه پارسر یه که ببخشید بگم میگم پارسرهای دام استایل چرا؟ یو ام داکیمنت آبجکت مادل که اتفاقا به جاوا اسکریپت و به پروگرامینگ هم مربوط میشه ام پارسرای داکیمنت آبجکت مدل دام استایل پارسری که داکیمنت رو میگیره یا دیتای ورودی رو میگیره و یه دیتا استراکچر این مموری کامل شکل گرفته به من پس میده یه نوع دیگه از پارسر هم داریم که حالا به هم دلیل تاریخی بهش میگن ساکس استایل پارسر که دیتا استراکچر رو بر نمیگردونه فقط روی فیچرهای جالب داکیومنت ورودی به من کالبک میده مثلا توی همچی داکیومنتی به من میگه که اینجا به من میگه که یه دونه آبجکت شروع شد اینجا به من میگه من یک کلید دیدم اینجا به من میگه یه ولیو از تایپ استرین دیدم که مثلا استرین بشه این کلید میگه مثلا این ممبر آبجکت تموم شد ممبر بعد کلیدش ولیوش تایپ ولیو هم اینه خود ولیو هم اینه همینجوری یکی کی به من کال بک میده میگه آبجکت جدید شروع شد آبجکت تموم شد یه کلید دیگه آرایش شروع شد هم. به من کال بک مختلف که این جور پارسرا معمولا فلکسیبل ترن روی این جور پارسرا میشه کار کردن باشون کم سخت تره دیگه چون هم با کال های زیادی رو یا کال بک بهش بدم که کار زیادی میتونه بکنه و حال و به این کارا واکنش بدم به این کال بک که اون برای من صادر میکنه و واکنشش بده ولی روی این من خیلی راحت میتونم یه دونه پارسر بنویسم یه دونه کدی بنویسم که به من یه دیتا استراکچر کامل یه دام در واقع تولید کنه و من پس بده برای همین پارسرهای کال بکی پارسرهای فلکسیبل تری هست و باز پارسرهای کال بکی هم دو دو نوع کلا از یه جهت دیگه پارسرها به دو نوع تقسیم میشن پارسرهایی که پوش میکنیم دیتا رو توشون و پارسرهایی که اونا دیتا رو از ما پول میکنن که حال در مورد این خیلی من نمیخوام صحبت کنم جوری که ما پارسر می نویسیم احتمالا میشه برای یاد کردن همه اینا برای این دو مدل هم استفاده بشه پس به طور خاص ما میخوام یه پارسر کال بکی بنویسیم که سعی کنیم حتی در مورد ساختار ورودی هم اطلاعی نداشته باشیم یعنی برای پارسرمون مهم نباشه و داخل پارسرمون هارد کد نکنیم که دیتا از کجا میاد به کجا میره تا ارور چه جوری وقتی به ارور میخوریم چه اتفاقی باید بیفته و این کارو میتونیم با طبیعتا اینترفیس های ویرچوال و این چیزا انجام بدیم میتونیم با فانکشن پوینتر و کال بک های فانکشن پوینتر انجام بدیم میتونیم با لاندا انجام بدیم که خب حالا خواهی دید که توی C++ من رو پیاده میکنم و از تمپلیت استفاده میکنم و سعی میکنم که برای اینکه 
پرفورمنس اوورهد کمتری در واقع تو ران تایم اعمال می‌کنه هرچند حالا در مورد تریدوف های تمپلیت صحبت ما هم کرد بیشتر خب چه چیزی ببینیم که از کجا می‌خواد شروع بکنیم میلتون که فکر می‌کنم بعدش شد حالا من حرفمو بدون چیزا بدون اینکه از شکل استفاده کنم تا خب من این ویژوال استودیو 2019 کامیونیتی ادیشن این سلوشن جدید می سازم و اسمش رو می زارم داخل این سلوشن حتی فکر می کنم ممکن خیلی ریز باشه برای دیدن خودم با سعی می کنم که اسکیل کنم بزرگ کنم پروژکت جدید درست می کنم پروژکت C++ پروژکت C++ پروژکت C++ پروژکت C++ پروژکت C++ پروژکت C++ MT هم هست که همون چیزی میشه که از اول می خواستیم JSON Parser JSON Parser و Create بذاری کچکش میکنم بخاطر اینکه آن بذاری جا داشته باشم خب امتوارم که اندازش مشکلی جا نکن ستینگ های پروژه رم ستینگ های دیفالت ویژن سیدو برای پروژه های کچیک طبیعتا بد نیست ولی توی سی پلاس پلاسش من معمولاً زرم با آخرین ویژنش بلی خوب بلی خاصی نداره یعنی بلی پارسر همون خیلی این فیچر های پیشرفته استفاده نخواهی کنیم تا هر سی پلاس پلاس یازده این چهارده کامل کافی خب و پارسر همون ما توی فایل هدر میخواییم پیاده کنیم بسید فایل هدر هم براش میخواییم چون هدر همون خیلی سی پلاس پلاسی خواهد بود من پس فرنده ایچ پی پی براش میذارم هر دیده باشه اینجا به خاطر اینکه اکس ویدیوی من درست کنم چیزی که پارسر ما رو درایف خواهد کرد در رو فانکشنی که از بیرون فراخوانیش میکنیم یه فانکشن اطلاعاتی که من میخوام باید این تو رپرزنت میشه همه اطلاعاتی که من میخوام به پارسرم بدم و همه اطلاعاتی که پارسرم میخواد به من بده و این کال بک تقریبا با توجه به تمپلیتی فعلا اینجا 
رايتون كوتي مثلا اینجوری نیستم یه نمونه از کالبک اینجا می نیستم نمونه که انتظار دارم این کالبکی باشه بعدا این تبدیل میشه به داکیومنتیشن خب سه, تا سه بخش کلی داره این ارتباط ما با پارسرمون یکی اینپوت ها مونه اینپوت ها مونه در مورد دیت ها رو چجور جور به پارسر بودیم یکی اوتپوت ها مونه پارسر رو دیت ها رو ما چجور باید برمیگردیم و یکی هم ایرور ها مونه که در شرط خاص پارسر ایرور به ما میده وقتی که فرودیمون فرمت درستی نده من میگه دلیل که من دارم این کار رو میکنم اگه دقت کنید من از تایپ هم از تمپیل تبدیل کردم به تایپ کانکریکت رو مشخص لگیدم فیلم هیچ برد دلیلش اینه که اینجوری الان کامپایلر تو دیولوپمنتش کامپایلر رو من کمک میکنم کامپایلر رو من ایرور میده اگه من اسم اشتباهی استفاده کنم اگه به من اوتو کامپلیت میده ولی اگه تمپلیتی باشه کامپایلر در مورد چی نمیدونه حداقل آی دی در مورد چی نمیدونه ولی هیچ کمکی الان نمیکنه باید کدام رو واقعا اکستنشییت کنم باید فانکشن تمپلیت رو واقعا اکستنشییت بکنم تا ببینم داره درست کار میکنه اینا فعلا من میخوام که برگردم سراغ اسپکم پارسر نوشتن معمولا خیلی کار سختی نیست یعنی من یه اسپک اینجوری رو نگاه میکنم و میبینم که این اسپک رو میگه که یه ذره باید اینجور فرمت ها رو دیده باشیم ولی به هر حال و میگه که یه جیسون یه دونه المنت اوکی المنت چیه المنت المنت اینی یک کم وایت اسپیس یه ولیو و باز یک کم وایت اسپیس دیگه است که این با تعریف وایت اسپیس میخواد این هم وایت اسپیس اینه که اینو باید اینجوری بخونیم که وایت اسپیس یا هیچی نیست یا اگه هیچی هم نباشه باز وایت اسپیس حساب میشه یا یک کاراکتر اسپیس این 20 هکس میشه این فرمت حالا حد زدن سخت نیست این فرمت در مورد کد اسکی سی دو داره در اصول میگه که کد اسکی سی دو هم کد اسپیس اسپیس پاره که یه اسپیسه و بعد دوباره وایت اسپیس یا یه دونه کریج ریترنه و بعد دوباره وایت اسپیس یا یه لاین فیده و بعد دوباره وایت اسپیس یا تبره و بعد دوباره وایت اسپیس و این دقت کنید که این توی تعریف زبان ها و تعریف گرامر ها این میگه گرامر تعریف گرامر ها این یه کار کاملا عادی هست که میگم وایت اسپیس یعنی یه کاراکتر اسپیس و باز یه عالم وایت اسپیس حالا یه عالم وایت اسپیس رو بعدش ممکنه هیچی نباشه یعنی فقط یه دونه اسپیس داشته باشه ممکنه بعدش یه عالم اسپیس و کریج ریترن و لاین فید و تب دیگه باشه ولی کلا کاراکترایی که به عنوان وایت اسپیس حساب میشه همین چهار تا کاراکتر 20 هکس 13 و 10 و 9 این کدای اسکی هست که اینجا به صورت دیاگرام اینجا کشیدنش میگه وایت اسپیس میتونه خطر میبینید از اینجا میتونه بیاد صاف رچه بره یعنی وایت اسپیس میتونه هیچی نباشه وایت اسپیس در حال آپشنال یا اینکه میتونه بیاد و یه اسپیس باشه و بعدش یه دونه لانی فید باشه و بعدش دوباره یه اسپیس باشه و بعدش یه دونه هورایزانتال تب باشه و بعدش تموم بشه مثلا. یا هر ترکیب دیگه یعنی خطا رو هر جوری دنبال کنید این یه وایت اسپیس چیز نه در وقت اسپیس خواهد بود از در این زمان از در این گرامر نامبر سترینگ همه همه چی اینجا دیاگرامش هست این برم که به صورت فرمال توصیفش هست 
وقتی من اینو میبینم میبینم که جیسون یه element پس وقتی میگم پارس جیسون یا فانکشن پارس جیسون رو میخوام بنویسم دیگه فانکشن پارس جیسون توش باید دقت کنید که چون تعریف من تعریف ساختار من ریچرسیوه این موضوع خیلی منطقیه که خودم هم ریچرسیو باشه و کاری که من خواهم کرد اینکه تقریبا به ازای همه این نان ترمینال و اصطلاح هم توی زبان به ازای همه این اسما تو گرامر هم به ازای کنم از یه فانکشن نیستم یعنی احتمال یه پارس آبجکت خواهم داشت پارس ولیو خواهم داشت اره ایلمنت و غیر احتمالا حالا هیچ دلیل نداره که حتما این کار رو بکنم ولی این یه ساختار دیفالت خوب پس اینجا من یه جیسون که یه المنته پس من توش فانکشن پارس المنت رو برخواهم قاعدتا من این کال بکم رو هم بهش پاس پارس المنت رو هم بزنم برای اینکه خیلی قاطی پاتی نشه من این هم این هم که نمی سپیسر مثلا دیتیلز می بسن خب دقت کنید که من خود نمی سپیس هم درست نسبت به همین یه درست ایندنت می کنم ولی محتوی نمی سپیس هم خیلی دیمن به این انتیکشن شون خواهی یعنی از کنار کنار این انتیکشن فانکشنی خواهم داشت به اسم دیت هست پارس ایلمنت که این روی دیگه سقط که چی برگردونه مثلا من فکر میکنم که بهتره که من بول بر نگردونم فکر کنم به خاطر پرفرمنس هم بهتر باشه جیسون از اون چیزایی که من احتمالا برای مهم نیستش که توش, توش از روی ایرور بخوام بگذرم یعنی به اولین ایروری که من تو جیسون هم برسم احتمالا پارس کردن رو قطع میکنم و ایرور برمیگرد میکنم به خاطر همین میتونم توش از اکسپشن هندلینگ استفاده کنم شاید برای پرفرمنس هم مطمئن نیستم که بهتر یعنی خود اکسپشن ترو کرد در واقع اکسپشن نوشتن توی کد هزینه اصلا نداره که کد من بتونه اکسپشن ترو کنه و ترو داشته باشه و ترای داشته باشه و این چیزا اگه واقعا اکسپشن ترو بکنم که خب هزینه پرفورمنسی غالبا داره و هزینه مثلا زیاده ولی اکسپشن ترو کردن خب اکسپشنال در حالت خاص پیش میاد به خاطر همین لازم نیست در اون حالت نگران پرفورمنسش خیلی باشم من باید نگران این باشم که اون مکانیزم ایرور هندلینگ من آیا هر آیا هزینه اضافه میکنه ب... یعنی در واقع پرفورمنس هم از بین میبره یعنی که فکر کنم اکسپشن تروب کردن کار بهتری باشه با توجه به اینکه ما لایه های داخلی ممکنه وسط پارس کردن یه دونه عدد مثلا به این نتیجه رسیم که خب فرمتمون غلطه مثلا به جای دات ویر بول گذاشته توی فایل جیسونمون و اونجا من میگم جای اکسپشن تروب میکنیم ولی که تو لایه های بالاتر لازم نیست این پی ایف بزنیم و چک کنیم مقدار بازگشتی فانکشن ها مثلا من فکر کنم اکسپشن بیست باشه ایرور چکینگ یا ایرور هندلینگ اون بهتر برای همین هم این فانکشن های پارکس داخلی مو هیچ کدوم کاری لازمی نیست بکنن در واقع لازم نیست مقدار پول برگردان منظورم پول برنه خب پارس ایلمنت طبق اسپکمون چه کار باید میکرد توش حتما میشه ولی خب من تا این کار نکردم که بخوام صفحه به باز کنم کار رو خیلی دستی بخوام خب این هم بچه بگیم پارس ایلمنت ایلمنت وایت اسپیس و ویو و وایت اسپیس خب وایت اسپیس رو من کاری باش نمیخوام بکنم وایت اسپیس رو نمیخوام استور کنم وایت اسپیس رو نمیخوام کال بک حتی بدم به یوزرم هیچ کاری نمیخوام با وایت اسپیس بکنم برای همین من وایت اسپیس رو به جایی که پارس کنم اسکیپ کنم 
و بعدش پارسل بلیدیو این من خیلی ازش مطمئن نیستم اسکیپ بایت از بشه بعدش پارسل ایلمنت پارک بزنه به ایلمنت جایی بیده هم ایلمنت داره فکر میکنم که این رو نظارم بهتر ولی یادتون باشه که اینجا داریم از اسپکمون دیویت میکنم این اینجا نمیزارم بعدا در حال در یه صورت خب اسکیپ فایت سپیس و پارس ولی پارس ولی به تمام یه چیزی که همه ازش استفاده میکنم به خاطر همین نکنم در حال پارس ولیو از همه چیزی دیگه است پارس ولیو آخر اسکیپ وایت اسپیس چجوری؟ اینجا میرسیم به اینکه خب این پوت همون این اصلا چجوری کار میکنم اسکیپ وایت اسپیس این پوت همون بهتره به نظر من بهتره که این پوت همون این ساختار داشته باشه که کرکتر همون این تنب سانیه خاص به اسم یو آی هم میخواهیم بخشون نبارش این پوت همون دیگه به فانشیلی به اسم کار خواهد داشت و یه فانشیل دیگه خواهد داشت به اسم اتفاس یه دونه میره جو درسته پس یه فانچنی به اسم کار داریم که state of failure یعنی کارکتر فعلی رو به همین میده این این دیزاین معمولا برای پارسر خیلی خوبه این جور این بود چون من تو فانچنهای مختلف پارسر هم انتراج دارم که ببینم کارکتر فعلی چیه مثلا من من اول چک میکنم ببینم توی پارس ولی اونجا خواهی مثال احتمال خوب نمیشه پارس ولی آره پارس ولی ولی یه ولی میتونه یه آبژیکت باشه یا ارائی باشه یا سرین باشه یا نامبر باشه چو باشه فالس باشه یا نال باشه که اینا ترمینال هم دیگه یعنی لیترال هم توی زبان هم توی گرامر بینام میگن ترمینال چو فالس و نال در اون درخت رو تموم میکنن نال هیچ فرزن دیگه نداره خود ناله مثلا خود رشته یه نیویل هم به هر حال من کارکتر یه کارکتر رو چک میکنم و از روی اون کارکتر در واقع میفهمم یا حدس میزنم که ولی کدوم یکی از این است این که من چند کاراکتر رو مجبورم چک کنم تا بفهمم ولی کدوم یک از این راه ها رو میره در واقع ولی کدوم یک از این ها است این لوک هد گرامر یکی از خاصیت های گرامر من بعضی گرامر ها هستن که احتیاج به چک کردن چندین کاراکتر یا چندین توکن دارن جلوتر احتیاج به لوک هد زیادی دارن که اونا پارس کردنشون معمولا سخت تر یا کند تر یا و ولی بعضی زبان حالا بعضی گرامر ها مثل جیسون خواهید دید که احتیاج به لوک هد زیادی ندارن با یک کاراکتر لوک هد میشه تشخیص داد که کجا باید بریم به کدوم پروداکشن به هر کدوم از اینا میگه به هر کدوم از رول ها میگن یه پروداکشن کدوم پروداکشن استفاده باید بشه یعنی که ولی میتونه آبجکت باشه یه پروداکشن که ممبرز میتونه ممبر ویل کوی ممبرز باشه یه پروداکشن یعنی ممبرز دو تا پروداکشن داره آبجکت دو تا پروداکشن داره و ولی هفت تا پروداکشن هفت تا پروداکشن هستن که سمت چپشون ولی این تعریف ها رو من هیچ کدوم رو به صورت من درست مطمئن باشید که بهتون نمیگم تعریف و تعریف فرمال و تعریف های ریاضی دارن که میتونید تو کتاب های نظری زبان ها یا 
اینجور چیزا رو بکنم بایش خب داشتم اینو میگفتم که من توی ولیو کارکتر اول اینو چک میکنم و کارکتر مثلا اگه آپلاد باز بود یعنی آبجکت اگر راکت باز بود یعنی آرای است اگر کوتیشن بود یعنی سترینگ اگر صف تا نو بود یا فکر کنم منفی بود نامبره اگه تی بود ترو اگه اف بود فالس اگه ان بود نای همین فقط یعنی با همین کارکتر هم میتونه شروع بشه یه ولی و هر کدوم از اینا که بود من اون فانکشن نظیرش رو کال میکنم پارس آبجکت پارس اری پارس سترینگ پارس نامبر اله و توی اون فانکشن من باز باید ببینم کارکتر هم کارکتر هم چی هند دیگه مثلا وقتی پارس نامبر رو فراخانی میکنم نامبر ممکنه با صفر تا نو هر کدوم از اینا شروع بشه یا با منفی شروع بشه پس باید ببینم که اون کارکتر چه برای همین خوبه که این بوت من خودش استیت فعل شوی کارکتر فعل شوی باشه رو به من بده بدون اینکه تأثیر تو استیت داخل نشه بذاره برای همین این دیزاینر به نظر من دیزاین مناسبیه برای در واقع اینترفیس این بوت حالا فانکشن اسکیپ وایت اسپیس رو من میتونم اینجوری بنویسم که سینوس ادرس کارکترم شیدن که کد از کشون رو بنویسم یا بستان دارم بهتره که من از آره بهتر از این استفاده کنم یا درست پس تا وقتی که این شکلیه میریم جلو اگرم که تقطیق که من هر چهار تا رولو باید هر پنج تا رولو باید ساپورت کنم اگر هیچی نباشه یعنی در واقع هیچ کنم از این کار فرض کنیم که یک کارکتری غیر از این نباشه یعنی در واقع وایت سپیس همون هیچی نیست مستقیم رسیدیم به آکولات باز مثلا میاییم اینجا و سیمون میشه با آکولات باز و سی هیچ کنم از این نیست برای همین اصلا وارد این وایله یه حتی یه بارم نمیشه و خارج میشه و انگار که همه یه وایت سپیسی که اونجا بود داشت شما اسکیپ کرد و الان کارنتمون رو اولین کارکتره بعد از وایت سپیس همون ما اینجا که اونجا ست هزار کارکتر وایت سپیس داشتیم یا هیچی کارکتر وایت سپیس نداشتیم خب این اسکیپ وایت سپیس پارس ولی همون چجوری کار میکنه پارس ولی همون میگه که پارس ولی من دوباره همون رو میمیسم سویچ میکنم توی این سی سویچ که میکنم کیس هم چی هست چی هست یعنی در واقع چه کارکتر هایی من با یک کارکتر فقط سرکار دارم میکنم در چیز کسی میکنم بیرون یک کارکتر به سراغ راه توکنایزیشن اینا من نرفتم من کارکتر به کارکتر این بودم رو بخونم بعضی پارسال های زبانه پیشیه تر یه بار این بود رو توکنایز میکنن یعنی تبدیلش رو میکنن به بلاک های بزرگتر از کارکتر مثلا یه کیورد یا مثلا یه عدد صحیح یا یه استرینگ و بعد اون رو پارس میکنن اون ساختاری که یکم معنی داره اون استریم توکن ها رو پارس میکنن ولی زبانه پیشیه تر خب مجبور این کار بکنیم جاوا اسکریپت جیسون احتیاجی به این کار نداره اگر دقت کنی من آب... یعنی به این گرامر اون اگه دقت کنی من آبجکت رو اگه نگاه کنم میبینم که آبجکت همه پروداکشناش با کاراکتر آکولات باز شروع میشه هیچ پروداکشن نداره که با آکولات باز شروع نشه پس اگر من آکولات باز داشته باشم یعنی آبجکت و اگه بقیه رو دقت کنی میبینی که آکولات باز 
شروع هیچ کدوم دیگه از آرایه یا استرینگ نامبر یا غیره نمیتونه باشه آرایه با براکت باز شروع میشه هر دو تا پروداکشنش براکت باز اولش استرینگ با کوتشن شروع میشه دابل کوت شروع میشه نامبر یه ذره پیچیده تره ولی اونم خیلی پیچیده تر نیست نامبر با یه اینتجر شروع میشه که اینتجر دیجیت اولش یا وان ناین اولش یا منفی یا منفی پس دیجیت باید ببینیم چیه دیجیت سفره یا وان ناین پس اینتجر میتونه با سفر شروع بشه یا وان ناین یعنی یک تا نه شروع بشه پس سفر تا نه میتونه شروع بشه اینتجر یا هم با منفی شروع بشه درد کنید من ذهنی دارم یک کاری دارم یک مجموعه برای هر کدوم از این نام ترمینال ها میسازم بهش میگن مجموعه فرست تو استفاده تو کتاب های مثلا کامپایل بینا بشه من مجموعه فرست یعنی این که این نام ترمینال پروڈاکشن هاش آخر آخرش که دنبال کنیم بریم تا آخر با چه کاراکتر های توکن هایی میتونن شروع بشن اگر این مجموعه های فرست با هم دیگه اوورلپ نداشته باشن مثلا وقتی میرسیم به ونیو فرست آبژیکت، فرست اری، فرست استریک، فرست نامبر و فرست تو فات و نات اگه اینه با هم دیگه اشتراکی نداشته باشن این گرامر مون تو این لایه حتی تو این برای ونیو ویل دیفاینده و درسته و امبیگیوست نیست و احتیاج به ریکرشن نداره یعنی وقتی من میرم توی پارس آبژیکت دیگه میدونم یعنی وقتی من آکولات باز میبینم قطعا به آبژیکت سر کار دارم لازم نیست برم تو و شیش تا رو جلوتر ببینم ای این آبژیکت نبود اشتباه کردم مثلا چیز دیگه بود که اونم با آکولات باز شروع میشه معمولا گرامر همون بهتره که مجموعه فرستش با همون که اینترسیکشن این نداشته باشن توی یه یه جایی که تو پروڈاکشن های مربوط به یه نام نام ترمینال به این معنی است که هر کاراکتر رو فقط یه جا تو گرامر رو میتونیم استفاده کنیم ولی خب اگه مواظب باشیم میتونیم جایی بیشتر استفاده کنیم یه کاراکتر به هر حال و این مجموعه فرست اینجا به درد میخوره که من اون سویچ رو سی کردم هر می کاراکتر رو میتونم اینجا بنویسم همه کاراکتر که تو مجموعه فرست ونیو هستن یعنی همه کاراکتر که تو ونیو میتونن اتفاق بیفتن با ونیو باشون میتونه شروع بشه و بر اساس اینکه این کاراکتر رو هر کدومشون فرست کدومی که از این سمت راست پروداکشن این ونیو هستن اون فانکشن رو من به صورت ریکرس اون فانکشن رو در اون فراخوانی میکنم میرم داخل اون فانکشن و میرم آبجکت پارس میکنم مثلا یا نامبر پارس پس اگر این اکولات باز بود یعنی ترجمهش به کود نمیشه اگر اکولات باز بود اکولات باز بود پارس آبژیکت رو پرکن مثل این پروڈکشن زیاد کنید اگر اره بود اگر دقیقه بود براکت باز بود پارس اره اگر کوتیشن دابل کوت بود پارس استرین نامبر گذره پیشه تره دیگه نامبر با کیس های زیادی داریم که به نامبر منتقیم شنگ بود برای همین نامش بود دقیقا که مثلا نامبر توی جیسان نمیتونم به علاقه شروع بشن حالا باید مصبت نمیتونم بذاریم حتی توی رولای جیسان خواهی بود که نمیتونیم بگیم مثلا صفر هفت اگه صفر رقم اول عددمون فقط یه دونه صفر باید داشته باشه خب دیگه چی؟ true, false و not true, false و not رو باید ببینیم که چه جوری میخواییم این اینقدر کم اتفاق میفتن که فکر کنم بازم از کار عجب بریدی باید اسمش فون 
functions rooms around cars, people, and set up the order that is happening. و اگر ای از این بود این از اون جاهایی بود که ایرور باید بدیم و ایرور دادن اون هم با اکسپشن ترو کردن چیزی باید ترو چونه نیستم چون سین تکسش کار نیستم من کاری که بده کنم که این فانکشن رو تعریف کنم و یکس که لازم برای اکسپشن ایرور مثلا الان باش رو برونیم ایرور یک کرکتر اشتباه توی ولیو درسته یعنی ولیو با یک کرکتر اشتباه شد شروع شد پس ایرور هم حملا من وقتی نمیدونم چه اسم درسته یک چیزی بذارم بدترین اسم هم که راستش بذارم اسم طولانی که سریع تو چشم میاد که اسم بدی بعد این بتونم آرازش کنم پس فرحال نزیم و من فکر کنم که این رو هم استندار دایز کنم بعد بسیم و قبول کنم که کرکتر من هم چون این آره چون جیسان هم و جاوه سکریپت هم تون جوریه جیسان هم فکر کنم بیشتر بشه که کلا این میتونی کلت افت کرکتر ستش یک نمیشه که هم بسیم از محتوی تر باشه خوبه خوب بزنیم که ما منفیش هم لازم بودیم ساید نماشه خب اکسپشن همون توش پس یه دونه ایرور کود ایرور تایپ بود ایرور کود داره دقت کنید که من الان نگران اوتپوت دادن چیزی نیستم من هیچ فعلا اوتپوت نمی کنیم فعلا در مورد ساختار اوتپوت رو صحبت می کنیم حتی ما این ممکنه من دروشنگی تونه کدوم رو عوض کنیم که اوتپوت رو بهتر بتونیم به یوزر برگردیم 
کالبک هایش رو بهتر فرق میکنیم ولی فعلا نگران نیست فعلا نگران نیم که از کل جیسان رد شیم و ببینیم آیا اروری توش هست یا نه این در واقع خروجی اینی خواهد بود که همون بولیانه خواهد بود که پارسان برمی ببینه میگه این جیسان درست بود یا نه بود حالی نه ولی خب ساختار شما داخلی کامل دنبال میکنه Skip point is various. Ah, keyboard in order to use it. You turn some keyboard. I'm going to be sure to download. I'm going to be sure to download. I'm going to be sure to set a function to download. I'm going to be sure 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 to download. ولی میگم اینقدر کمی داره که وامی افتن توی جاوا اسکریپت که لازم نیست کاری بسشون بکنیم جاوا اسکریپت های وامی به حال همیشه میشه بکنیم خب پارس ابجکت پارس ابجکت پارس اره این نمیشتن شده هم سایت هم بزنیم اول پارس اره یک نیست خب پارس اره آرای من ساختارش اینه که با یک کارکتر براکت باز شروع میشه و یه و میتونه هیچی توش نباشه فقط وایت اسپیس توش باشه این یه آرای خالی یا یعنی اینکه سری المنت توش باشن المنتس المنتس اون یا یه دونه المنت و یه المنت بعد شیرگوله بعد المنتس همونطور که میبینید اکثر یعنی توی گرامرا یه لیست از یه چیزهایی رو که خیلی هم خوب اتفاق میفته با ریکرشن نشون میده المنتس اون داخل پروداکشن هاش از دوباره از اسم خودش استفاده میکنه المنتس ولی این ریکرشن هیچ وقت سمت چپ نمیاد اتفاق میفته اولین نان ترمینالمون اولین ترمینالمون یا نان ترمینالمون توی پروداکشن سمت راست پروداکشن نباید اسمی باشه که سمت چپ هم پروداکشن بوده و نباید هم غیر مستقیم هم منتهی به اون شه اگه مثلا المنت میره به المنت المنت نباید باز دوباره اولش توی مجموعه فرستش المنتس باشه حالا مجموعه فرست در مورد ترمینال ها صحبت میکنه ولی به یه جوری نباید این بره یه جایی که اون باز اولین سیمبولش المنتس باشه این یعنی اینکه ریکرشن چپ یعنی اینکه گرامرمون توی این ریکرسی وقتی ما پیادهش میکنیم هیچ وقت این استک اوورفلو استک رو تموم خواهد کرد همجور ریکرس میکنه و میره و تموم میشه استکمون و کرش خواهد کرد یعنی گرامرمون درست نیست این یه باگ کلاسی که توی تعریف گرامر است اشکال کلاسی که تعریف گرامر است تو ریاضیات معمولا گرامرها اینجوری هم قبول میکنن ولی الگوریتمایی واسش وجود داره الگوریتم نسبتا ساده هم وجود داره که اینا رو بازگشتی چپ و از گرامرمون حذف کنه یه نکته که در مورد مثلا آرای های جیسون مهمه اینه که گفتم آرای خالی یعنی یه براکت باز یه سری وایت اسپیس براکت بسته و تعداد ویرگولا توی آرایه حتما دقیقا یکی کم پرست داده الیمنت هاست یعنی اگر یه الیمنت داریم هیچ ویرگولی نداریم اگر دوتا الیمنت داریم دقیقا یه ویرگول داریم یعنی نمیتونیم بعد از الیمنت آخری و الیمان آخری اونم ویرگول بزنیم برخلاف مثلا زبانه C و غیبه C++ و غیبه که میشه روی آرایه ها لیست و همه جا یه فقط نکته داره پارسش فقط هم. خب اگه آرایا رو تعریفش رو دنبال کنیم میبینیم که خب این رول اولش این رول دوم المنتس میشه یه المنت یا المنت ویرگولی المنت یه باز دوباره خود المنت 
و المنت مون هم هست وایت اسپیس و ولیو وایت اسپیس اینجا میرسیم به همون ولی یعنی ولیو میتونه از آرای باشه آرای المنتس باشه المنتس این لیست المنت باشه و المنت داخل خودش ولیو داره ولی توجه کنید که یعنی ولیو دوباره به ولیو میرسه مونتا این ولیو اولش حتما یه دونه براکت باز اتفاق میفته یعنی ولیو مون باز بشه چپ نداره با با توجه به وایت اسپیس مونتور خالی باشه اگر این براکت باز اینجا نبود ولی رول ولیو یه لفت جیکنشن داشت و غلط یعنی پیاده سازیش این شکلی نمیشد تا بالا انجام بشه ولی چون براکت باز رو داریم مشکلی برای پیاده سازیش نه بود خب اول اصلا من باید اون براکت باز رو چک کنم می دون. من حد میزنم این پارس رو یکی از بیرون فراخوانی نمی کنه من اصلا حد میزنم که من یا براکت باز دیدم که اومدن اینجا و حداقل باید اسکیپش کنم پس من یه همونجور که اسکیپ وایت اسپیس نوشتم یه فانکشن دیگه نمیستم اسکیپ کرد و میگم چه کرکتر رو میخوام اسکیپ کنم براکت باز رو و سیدی رو همکی بهش پاس کنم اینجا من میدونم که این کاراکتر درسته خب فقط اینو اسرت کنم که این کاراکتر همون باشه دونم ادرس کنم اگر نتونم ادرس کنم چی؟ قاطع نمیشه دیگه اگر نتونم ادرس کنم یعنی این که کارنت رو من ای او آی بوده دیگه یعنی حالا برد پس نگران ادرس کردنش نیستم یعنی این, این چون میتونه طول فاز برگرد نفید باید بگنم که اگه فیل بشه چی میشه؟ همیشه باید به این وزیفه کنم اگه دیگه کاراکتر نداشته باشم چی میشه؟ خب اینجا من این از کیپ کردم از کیپ کاراکتر کردم احتمالا آخر این یه دونه از کیپ کرد اینم خواهم داشت حالا بخور نیستم این را دارم نیستم احتمالا این خواهد بود بچه خب این بسند احتمالا اینجا باید از کیپ بزنم این مسیرهای مختلف که میتونه بره چی اگه این پروڈاکشن اولیه رو بره یه سری وایت اسپیس اینجا و بعدش بلا فاصله براکت بست است اصلا وایت اسپیس رو باید اسکیپ کنم و بعد کارکتر بعدی رو چک کنم ببینم براکت بسته هست اگه مسیر الیمنت رو بیاد این الیمنت اولش از هر دوتون راه یه الیمنت دیگه الیمنت هم باز وایت اسپیس اولش ده یعنی از هر کنون از این پروڈاکشن رو بریم یه سری وایت اسپیس اینجا میتونه باشه. پس از هر کنیم که بریم باید این وایت اسپیس رو سکیپ کنیم خب حالا فرق بین دو پروڈاکشن دیگه توی یکیش یه براکت بسته است توی یکیش ولیو نه که خود پارس الیمنت حالا که شد کنم یه توش که وایت اسپیس رو برش دار ولی خب بذاری که از پارس الیمنت بذاری این اگه نکنیم چی میشه اسکیپ وایت اسپیس داریم اینجا اگر کارکتر بعد اگر براکت بسته باشه یعنی تموم میشه لیسته ها میتونم طبیعتا میتونم سویچ نبذارم ولی بهتر سویچ نزدیم ایف بذارم بذارم که محالف بیا تو بردش یه چیزی اونجا تو هست دیگه و اینجا من وایت اسپیس هر که اسکیپ کردم اینجا باید بلا فاصله یه دونه پارس ولی من جا بودم خب 
منتها پارس بندی که انجام میدم همیشه یادتون باشه که فرض من اینه که هر کدوم از اینا که پارس میکنه میره رو کاراکتر بعدیشون رو بعد از اون کامل وایس یعنی ولی رو کامل میخونه مثلا یه پارس اری کامل آرای رو میخونه برات بسش هم میخونه و اولین کاراکتری که یعنی کاراکتر کارنت بعد از این باز گت پارس برنامه یعنی کاراکتر کارنتمون بعدش هر چی هست خواهد بود چه اسپیس باشه چه اندوپ باشه چه یه چیزی که بیرونی باشه هر هر چی بعدش میتونه باشه حالا طبق این دیاگرام بعد از المنت یه المنت توی المنت میتونه وایت اسپیس دوباره بعدش داشته باشه پس بعدش من باید اسکیپ وایت اسپیس اسکیپ وایت اسپیس انجام میدم اینجا الان دو حالت میتونه باشه یا یه ویرگول باشه که به به این معنی که یه المنت دیگه وجود داره یا یه دونه براک بسته باشه پس میگم که این رو بسید بزنم توی یه حالت بزنم 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 خب اینجا یا ویرگوله یا براکت بسته است پس اگه مجاز همه چی درست باشه اگر براکت بسته بود باید بپرم بیرون تموم میشه اگه براکت بسته باشه بیام اینجا اگر ویرگول باشه باید دوباره یه سری وایت اسپیس رو اسکیپ بکنم که تعیینه و دوباره بیام اینجا که پارس ولی دوباره انجام بده پس من یه حلقه به نهایت میذارم اینجا و میگم که اگر چرا با اونجا لازم دارم اینجا من باید یه راهی داشته باشم که بگم یه کرکتر من انتظار دارم که باش از من یه فانچه این بسیم بسیم اسپکت اکسیم کرد اکسپکت کرد کافیه ولی اکسپکت کرد کافیه اکسپکتر چه کارکتری بیگول و دوباره بعدش بعد وایت اسپیس رو سکیپ کنم و بعدش هم برگردم دقیقا کنیم بعد از بیگول این وایت اسپیس که اینجا سکیپ میکنم وایت اسپیس یه که در این سه تا خط پشت سر هم اجرا میشن دیگه این یک این دو این سه و اینا سه تاشون با هم دیگه میشن پارس علمه بعد این کاری که ما کردیم یه ذره افیشنت تره به خاطر اینکه اگر اگر آریامون خالی باشه دیگه اسکیپ اضافه اینجا انجام یا اگر خالی نباشه در واقع یه اسکیپ وایت اسپیس اضافه اینجا انجام نمیده لاجیکال اون درسته من اون چی بود پارس الیمنت رو ذهنی آن رول کردم زمین که پارس الیمنت رو تصمیم گرفتیم در مورد این باید صحبت کنیم یعنی هنوز اسکیپ وایت اسپیس آخره و پارس الیمنت رو هم صحبت نکرد خب اکسپیک کر رو من باید بنویسم اکسپیک کر فقط اکسپیک کر باقیم چک میکنم اسکیپ کر ما میدونستیم چیه اکسپیک کر اینجا میگم که اگر که مطمئن باشم که همین اگر اینجوری بود به ادوانس کن و اگر نه اکسپیکتد اون چی بوده؟ الان چی بوده؟ این بهتر اینجا من دو تا بعد 
do exception. Um, چون کاراکتر فعلی که تو ای بوت استریم من رو همیشه دارم من ای بوت استریم رو همیشه در سوسی دارم اگه اون رو رد نکنم همیشه میدونم چه کاراکتری اونجا بود من که چه کاراکتری انتظار داشتم و بعد نیست پلیس کجا ترو کردم به چیزی اینجا اینجا من نمیگم که چه کاراکتری انتظار داشتم چون من چون, من... چون از ارور معلومه که ولیو استارتر بعد میگه که ولیو استارتر رو خوب بعد از که گرامر بدونم علوم که از اینجا همه میدونم این به هر حال و اینجا صفر میدونم بزرگم اکسپشن این و اینجا ولی من یه کرکتری انتظار داشتم باشه اینجا اینجا بس این از این اکسپیکت کرد اگر همه چی درست باشه که کارش رو میکنه و اون کارکتر رو یه در کارکتر رو رد میکنه اکسپیکت اند اسکیپ یه چک هست اسمشون از این هم چک هست First value, SQL white express, I character, I get in good in color code, check and skip chart, SQL white express, the Nazar Dorosina, one sheet. که من اکسپشنی نوشتم خودم ها چرا من پاس چرا من این هم آنجا هم بود زدم هم بود کار اینجا و می توانم اون رسکی پایت اسپیس بعدی من جده نیست این من توی try می زدم نوشتم فقط فقط آرای خالی رو میتونم پارس کنم آرای هایی که توش آرای باشه و آرای این کار این رو میتونم پارس کنم بس من الان میتونم این رو تستش کنم Продолжение следует... 
which you can install directly by language. And you see how you connect my lead machine. Input am going to use the 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 I 
اگه اسمش اینجا من دارم اینجا توی کار میگم سفیدون بعد درست باشه درست خیلی شده چون این برکت همون نوستم اتمالا شما که داریم بیار بیارم این حواستون بشه این که چند کار تو خونده رو این رو هم مسئله است این که همه ورودی رو مصرف نکنم یه زبانی یعنی یه فیلیری میتونه این باشه که ورودی که من داده شده من همش رو مصرف نکنم و بعدش گاربج باشه این که این آیا فیلیره یا نه بسته به بسته به کسی داره که از کدوم رو بیشتر داره استفاده میکنه این یه جور انتخاب ممکنه من چند تا جیسان مختلف توی کد داشته باشم توی بسیلو بود توی فایلی هر چیزی هست داشته باشم یا هر چیزی دقت کنید که ما طول ورودی رو هم چک نمی کنیم ولی اون آبجکت اینپوت همون خیلی راحت میتونه این کار بکنه اختلاف بین کارم تو بگین همیشه مقداری که از ورودی مصرف شده برای همین خیلی سخت نیست که از بیرون من بدونم که چند بایت از ورودی رو مصرف کردم و اگه همش رو مصرف کردم یعنی یه ایروریه که من ترکش نمی کنم از بیرون ترک میشه و این فکر میکنم که انتخاب درستی باشه و همین این, این وایت سپیس ها هیچ وقت مونده نخواهد شد در رفتن خب همه چی آرای درست من فکر کنم این جای مناسبیه برای اینکه قسمت اولش رو تموم کنم دقت کنید که همونطور که دارید میبینید خیلی کار سختی نیست پارسر رو خوب نوشتن هرچند مسئله پرکتیکال زیادی واقعا توش وجود داره تا پایان برسه هنوز ما واقعا کار اساسی نمیدون پارسر سترینگ و نامبره که اصل کارمون این تو خواهد بود سترینگ و نامبر و اون رو توی ویدیو دیگه بهش خواهم پرنفت اونم اتا آنان همون قطعی میکشه بعد میدونم سراغ بس پرفرمنس بس استفاده واقعی از این و اینجور چیز و تبدیل کرد الان چون همون که میبینید هیچی واقعا اوتپوت نمیده اونم دو بس چکرم که تماشا کرد